on fait un petit site internet, justmining.com, un site, mais vraiment, j'aurais même pas mis ma carte bleue dessus. Bob est une machine, vous la branchez chez vous, elle va faire des calculs et elle est rémunérée contre ces calculs et vous êtes rémunéré directement sur votre compte courant à la fin du mois. Une phrase simple, et ça a marché. On met la machine en vente, on commence les préventes. 15 000 euros la première journée, je ressens cette adrénaline. Presque 50 000 euros, on est sur le point de toucher le chèque et de se lancer. Indiegogo annule notre campagne, rembourse tout le monde. C'est bien de s'obstiner, d'écouter les feedbacks, les conseils. Mais il y a des feedbacks, il ne faut pas les prendre. Je vais en stage chez mon frère, Vivoca, entreprise dans la reconnaissance vocale. Il m'apprend un peu les bases du business en mode c'est drôle parce que toi t'es très opérationnel mais tu connais rien des vraies normes de l'entreprise. Et puis entre midi et deux, il me dit tiens ça va t'intéresser, ça a une monnaie euh, virtuelle. J'ai pensé à toi quand j'ai lu monnaie digitale, monnaie virtuelle, euh, de la valeur sur internet. Puis moi j'entends valeur, argent, internet. Et là je lis, je vois que c'est très volatile, qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Donc c'est vraiment ça qui m'attire au début. Et du coup, bah, avant de mettre de l'argent, je veux tout comprendre. Et là, je lis et je vois la blockchain. Je ne m'arrête pas au Bitcoin, mais à la première application de la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain et comment ça marche Et ce que je comprends à ce moment-là, c'est waouh L'être humain a fait une technologie qui représente la confiance. L'homme était très loin dans l'application technologique, mais jamais aussi proche des valeurs humaines et de la confiance, qui est quelque chose de très, très humain, finalement. Je n'avais pas un objectif, en fait. Je ne réfléchissais pas. Je jouais. Je faisais ce qui me plaisait. Je rentre dans un nouveau monde. Et là, je retombe sur un truc qui me représente parfaitement. Une technologie liée à la finance et à ce qui m'a toujours un petit peu excité quand même. Le transactionnel m'a toujours plu. On a mis quelque chose devant moi. Moi, je dis c'est de l'or et les gens autour disent non, ça vaut rien, c'est rien, c'est nul, ça sert à rien. C'est de l'or, regardez, je vous jure, c'est de l'or. Et je le voyais comme ça et j'étais assez seul à cette période puisque je creusais et qu'il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. 23 ans, moi je suis... Je suis bluffé à part ce que tu as réussi à faire. J'avais pas du tout ni ta maturité, ni ton expertise en termes de business quand j'avais 23 ans. Parce que j'ai démarré ma boîte, j'avais 23 ans. Donc j'avais clairement zéro expérience au niveau du business. Et c'est beau, là vous faites quel chiffre d'affaires là sur toutes tes boîtes se cumuler Une dizaine de millions par an en cumulant tout, hein, évidemment, parce qu'on a une ou deux sociétés qui tirent le, qui tire qui tire le, le tout. Tu peux décrire sur, pour ton audience, justement, les business qui marchent le mieux, qu'est-ce que tu fais Alors, on a un gros groupe qu'on mène avec mon frangin. Il y a différentes sociétés dedans. On est plus ou moins propriétaire hein, de, des sociétés. Les deux grosses boîtes qui tirent le tout, c'est la société qui l'a fondée et celle que j'ai fondée également avec des associés. La première, c'est Vivoca. C'est sa structure à lui. C'est une société qui travaille dans l'intelligence artificielle, notamment dans la voix. Et pour faire très, très simple, Google Home, c'est bien pour fermer tes volets ou pour mettre un minuteur. Si tu es le patron de Peugeot PSA et tu veux faire un assistant vocal pour aider tes employés à concevoir des moteurs, Google Home, il ne va rien comprendre à ce que tu lui dis. Il va te dire qu'il ne comprend pas. En gros, c'est vraiment la création de la voix sur mesure. Ça va vraiment être ça que fait Vivoca et c'est comme ça qu'il se développe. Et puis ensuite, il y a aller un peu plus loin, extraire les sentiments dans la voix. Tu rentres chez toi, tu dis « mets-moi une musique ». Tu rentres chez toi avec quelqu'un et une bouteille de chardonnay sur le bras et tu dis hey, « mets-moi une musique ». Tranquille, pour ce... tu veux pas la même musique. Et ça, on peut le savoir rien qu'à l'empreinte de ta voix. Mmh. Et il travaille dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, le domaine où je suis un peu plus, moi, opérationnel, c'est tout ce qui va être la technologie de la blockchain, les crypto-monnaies, comment ce nouveau monde fonctionne et euh, comment investir, comment apprendre, comment sécuriser, comment déclarer ses impôts en crypto-monnaies, tous les différents domaines. Et on a fait plusieurs sociétés dans ce domaine-là. Et la plus grosse, c'est Just Mining. Ok, tu peux décrire ce que c'est la blockchain de manière le plus pédagogique possible. Il y a justement blockchain, crypto-monnaie, on a tendance souvent à faire l'amalgame. C'est quoi déjà la blockchain et c'est quoi par exemple prenons le bitcoin Expliquons pour les personnes qui, qui ont du mal à comprendre ce que c'est. Pour faire un bon parallèle, la blockchain c'est la technologie. On peut voir ça comme internet. Et les crypto-monnaies ce sont des sites internet. Donc en gros, euh, Facebook et Amazon, incomparables. Pourtant ce sont tous les deux des sites internet. Même façon pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des applications de la technologie blockchain. C'est la première technologie qui permet d'incarner la confiance. À la base, ça permet de communiquer toi et moi en toute confiance. Si aujourd'hui je t'envoie 1000 euros, c'est pas moi qui te les envoie. C'est ma banque qui envoie 1000 euros à ta banque. Comme ce sont des organismes de confiance, moi ma banque elle m'enlève mon solde, je le vois débiter. Et toi quand tu vois 1000 de plus sur ton téléphone, tu sais qu'il y a vraiment 1000 euros. Parce que c'est pas n'importe qui qui te l'a dit, c'est ta banque. C'est un tiers de confiance. C'est tout des tiers de confiance. Et le problème, c'est que le gouvernement en est un. Tout, 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 tout notre système repose sur des gens en qui on doit avoir confiance. Le problème, c'est que si demain, on n'a plus ces tiers de confiance, qu'est-ce qu'on a, toi et moi, pour communiquer et pour échanger de la valeur 
je te donne un billet. Non, il y a un tiers de confiance derrière. C'est un État, c'est un gouvernement, ou alors c'est un système monétaire comme celui de l'Europe qui fait que l'euro, on sait qu'il est fiable parce qu'il est accepté. Comment on fait si on n'a plus ça Si ta carte bleue ne marche plus, si tu n'as plus de compte en banque, donc tu n'as plus cette confiance eh bien, la blockchain, c'est un algorithme. Essaye d'imaginer Uber, mais il n'y a même pas Uber au milieu. C'est un algorithme qui connecte des particuliers qui ont besoin d'être conduits quelque part à des particuliers qui peuvent te conduire quelque part. C'est l'algorithme qui va créer cette confiance, cette sécurité entre deux particuliers. Que ce soit dans l'échange de monnaie, de fonds, que ce soit dans la communication, tous les différents échanges humains. La technologie de la blockchain, c'est autonome. Il faut voir ça comme un livre ouvert. Imagine qu'on ait un livre sur la table, un livre blanc, et on écrit tout ce qui se passe. Ce que je dis, quand Comment Je pense que tu serais d'accord avec moi que si on remplit les pages une à une, et que pendant une demi-heure on écrit tout ce qui se passe, déjà on n'en a pas fini, et qu'à chaque fin de page on la relit tous les deux et qu'on signe en mode « c'est bien ce qui s'est passé, je le confirme ». On est en gros en train d'écrire une histoire. Eh bien c'est ça, la blockchain c'est une histoire, c'est un registre qui reprend tout plein d'informations, et du coup ça en fait la, la seule et vraie, unique histoire du passé. Eh bien si dans la page numéro 1, tu as 50 pièces, bitcoin, t'appelles ça comme tu veux, et que j'en ai 50 aussi, dans cette histoire, il y a 100 pièces. T'en as la moitié, j'en ai la moitié. Si dans la deuxième page, je t'en envoie 10, on n'a même plus besoin de mettre à jour. On sait dans la deuxième page que tu en as 60 et que j'en ai 40. Comment c'est stocké justement Ça peut faire peur, les personnes vont acheter des crypto-monnaies. Ok, ça ne passe plus par une banque, mais la banque, même si comme tu l'as dit, elle peut s'écrouler, le gouvernement il peut s'écrouler. Mais quand je vais acheter une crypto-monnaie, ça passe par la technologie de la blockchain, c'est stocké comment et où Eh bien, c'est stocké partout et de façon immuable. C'est les deux choses qui rendent cette technologie finalement euh, correcte. Parce que ça sert à rien d'avoir euh, mille pièces dans cette histoire du Bitcoin si l'histoire elle est brûlée demain et que l'histoire n'existe plus. Ce qui se fait, c'est déjà le comment c'est écrit dans ce livre. Pourquoi on est sûr que c'est sécurisé C'est parce qu'à chaque écriture, c'est quelqu'un aléatoirement sur la planète qui va écrire cette page. C'est ce qu'on appelle les mineurs de crypto-monnaie, des ordinateurs. En gros, euh, je t'envoie un Bitcoin, il y a tout un système informatique qui va vérifier est-ce que j'ai le Bitcoin que je veux t'envoyer La moindre des choses. Est-ce que c'est bien moi Est-ce que toi tu peux le recevoir ça, c'est fait de façon totalement sécurisée, puisque c'est aléatoire. Ça peut être un ordinateur à l'autre bout de la planète, un ordinateur à côté de chez nous, qui va être tiré au sort, on ne sait pas qui c'est, qui va vérifier ces informations de façon totalement agnostique et qui va l'écrire dans le livre. Et ensuite, dès que c'est écrit, dès que c'est confirmé, en gros, on a la preuve que l'information est bonne, là, on en arrive à la, ta deuxième question, la sauvegarde. Où est-ce que c'est enregistré Eh bien, partout. Si tu as un ordinateur et tu télécharges un wallet core, donc un wallet officiel Bitcoin, tu vas télécharger toute la blockchain. Ah, c'est terrible. Hein. 250 gigas d'informations que tu vas devoir télécharger, c'est que du texte. Mais c'est ce qui fait que si demain, ben, toute la France est coupée d'Internet, la blockchain Bitcoin est à jour. Car à chaque fois qu'une information est écrite, elle est écrite sur tous les ordinateurs de la planète. On en a tous une copie. Toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc, donc une nouvelle page blanche. L'entièreté de l'histoire, de l'historique des transactions dans la blockchain Tout représente 250 gigas Aujourd'hui, on doit être sur 300, oui, quelque chose comme ça. Sur les deux, trois dernières années, on a écrit bien plus que sur les sept premières années. Mmh. Parce qu'il y a de plus en plus de transactions. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est immuable. C'est écrit partout. Si moi, j'essaye de t'envoyer un bitcoin, mais que j'ai déjà envoyé à quelqu'un, bah déjà l'ordinateur tiré au hasard sur la planète, il y a très peu de chances que ce soit le mien. Donc, il va se rendre compte qu'il y a une erreur. Et ensuite, quand il va envoyer cette erreur dans tous les registres de la planète, ça veut dire non, c'est pas cohérent. Le bitcoin numéro 324, il était à lui. Il ne peut pas le dépenser deux fois. Du coup, c'est pas possible. Et donc, ça devient impossible de donner une mauvaise information à ce livre. Et quand une bonne information est écrite, elle est sécurisée et sauvegardée partout. On en a tous une copie. Et donc, je ne peux pas tricher et dire que j'avais ce Bitcoin-là, parce que l'histoire, et on en a tous une copie, montre que c'est faux. Qu'est-ce qui fait peur au gouvernement dans la blockchain, les crypto-monnaies Je pense que ça va être le perte de contrôle sur la monnaie. Après, encore une fois, quelqu'un du gouvernement pourrait me dire « Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça ou c'est autre chose », parce que c'est un perte de contrôle sur plein de choses. Ça peut être sur un système de, de gouvernance, au niveau des votes, ça peut être sur la monnaie. Quand on pense à Bitcoin, on pense vraiment à... On a peur d'un point de vue monétaire, car on n'a plus besoin de personne. On n'a plus besoin de la monnaie du gouvernement, on n'a plus besoin de l'État. Et si le Bitcoin était accepté partout, moi, par exemple, j'existerais plus. J'aurais pas de compte en banque, personne ne saurait où j'habite. L'État n'aurait plus accès à savoir comment tu dépenses, du coup. C'est ça. Et l'État a besoin d'avoir une visibilité complète sur ce que tu fais. On évite le cash, hein, s'il te plaît, des virements bancaires bien traçables où on a un dialogue avec une banque qui va nous dire exactement où tu étais, quand, comment, pourquoi. Plus on contrôle, plus c'est simple. Mmh. Et la blockchain, c'est vraiment décentralisé, transparent, autonome, mais je ne vais pas dire anonymisé, parce que ce n'est pas vrai du tout, mais pseudonymisé. Tu n'es pas anonyme, on peut te retrouver. Par contre, de base, dès que tu fais quelque chose, il n'y a pas marqué ton nom et ton prénom. Il y a marqué ton pseudonyme, une longue adresse qui ne veut rien dire. Et c'est uniquement si on creuse qu'on peut remonter jusqu'à toi. Et donc, ce serait, je pense, la perte de contrôle sur Monsieur Tout-le-Monde et sur ses décisions. Tu as démarré très tôt euh, le, le business. Tu peux me raconter un petit peu le début, tes premières aventures entrepreneuriales Quand j'étais môme, j'essayais de tout vendre à tout le monde. 
j'étais bien que quand je faisais ça en fait. Je me suis rendu compte qu'on était tous bah, petits, tu t'as dans le monde, enfin on se découvre un petit peu socialement, c'est le moment où tu apprends. Et moi quand je suis petit, bah, j'essaye de me faire de l'argent et puis je me dis bon bah qu'est-ce qui intéresse et puis je commence à avoir mes copains à l'école, oh, les filles, euh... puis c'est 6 7 ans, tu es petit, tu te poses des questions, les amoureuses, les cils est là et moi je découvre la redoute. Il y a des filles en maillot de bain sur la redoute. J'isole toutes les filles en maillot de bain, je colle ça dans des livrets blancs et je les revends à l'école. <rire> parce que ça intéressait et parce que le problème qu'il y a, c'est que j'avais pas de marché à l'époque. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais à avoir une ou deux pièces là-bas, mais j'avais plus un objet de convoitise qu'un objet que je pouvais vendre. Je savais même pas ce que c'était vendre quand j'étais môme à ce point-là. Mais qu'est-ce qui t'attirait dans l'argent C'était même pas l'argent. L'argent, c'est un outil, c'est quelque chose qu'on peut avoir en échange, mais là, pour le coup, ça avait pas de valeur. Donc ce qui m'attirait, c'est le Hé, hey, t'as quelque chose pour moi Moi, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. C'est cette valeur, en fait. Ce qu'on pouvait en avoir et le fait qu'on pouvait tous les deux trouver un compromis en mode regarde, moi j'ai un truc qui t'intéresse. Toi, t'as peut-être un truc qui m'intéresse. Le côté marchand, le côté on échange et le côté, ben, à deux, on peut peut-être être content de faire cet échange et de se compléter en quelque sorte. Et là, j'étais vraiment môme, mais je réfléchissais pas. J'avais pas encore de. C'était pas structuré. Après ça, dans le monde du jeu vidéo, là, pour le coup, j'ai eu un vrai passé de gamer. J'avais pas les moyens d'aller sur World of Warcraft officiel. C'était payant tous les mois. Mes parents m'ont dit hors de question que je te paye pour que tu tuer des, des sangliers à Hurlevent, c'est pas possible. World of Warcraft gratuitement, serveur privé. Et les serveurs privés, donc les serveurs non officiels, ils vendent des pièces d'or à leurs joueurs contre de l'argent réel. C'est les codes Audiotel, ouais. Allopass. Je me suis dit, mais waouh, c'est une valeur virtuelle, la pièce d'or. Pourtant, ça a une valeur réelle. Eh bien, c'est parti. Je peux peut-être pas créer de l'argent dans la vraie vie, parce que j'ai 13, 14 ans et que je suis un môme. Par contre, je peux sûrement créer des pièces d'or dans World of Warcraft, il doit y avoir un mécanisme. Et donc, j'ai trouvé comment tricher dans le jeu. J'imprimais des pièces d'or et je les revendais deux fois moins cher, moins cher que le serveur. Jusqu'au jour où je me suis fait prendre, alors à l'époque j'utilisais Allopas, Starpass, mes parents ça commençait à aller mal parce que j'avais des chèques qui arrivaient à la maison, puis ma mère panique, un jour ils vont nous l'enlever, ils vont nous prendre les gamins. <rire> et puis là je me fais bannir de ce jeu, donc euh, ça me rappelle à mon cadre, euh, utilisation illicite de logiciels pour imprimer, pour dupliquer des pièces d'or. Ils ont écrit un truc qu'ils auraient jamais dû dire, ils ont dit si tu ne veux jamais te faire bannir, virgule, t'as qu'à créer ton serveur. Pardon. <rire> bon, World of Warcraft c'était trop dur techniquement, j'avais pas mal d'idées mais j'avais pas les bases techniques pour créer et fonder un serveur. Du coup, je me suis retrouvé sur Minecraft. Et là, c'était plus simple. Là, j'ai suivi des tutoriels, j'ai monté ma communauté, j'ai commencé à avoir du monde, j'ai fédéré, essayé de trouver un petit peu d'intérêt dans le jeu, les gens commençaient à venir. Sauf que là, je me rends compte que le serveur commence à me coûter de l'argent. Donc, j'avais pas d'entrée, j'avais des dépenses. J'avais eu un petit peu le pouvoir que je voulais, pouvoir diriger ma communauté, ne pas me faire bannir. Tu sais, le petit côté immuable du « je l'ai créé ». En fait, je me suis dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, plaisir ou pas plaisir, je suis dans le rouge. Et donc, il a fallu que je crée un intérêt dans le jeu suffisamment fort pour que les gens aient envie de dépenser la valeur réelle qui était l'argent dans un jeu pour avoir des avantages. Ce que j'avais vu à l'inverse dans World of Warcraft. Et vérifier qu'il n'y ait pas de tricheurs, parce que les tricheurs allaient nuire. Et je le savais bien, parce que j'en avais été un. Et donc là, j'ai pour la première fois vraiment eu une vraie expérience entrepreneuriale. J'ai monté un serveur qui s'appelle MV Wild, qui est toujours en vie aujourd'hui, 9 ans après sa création. Et on a eu plus de 150 000 joueurs sur ce serveur. Et quand j'avais 15 ans, j'avais un staff de 42 personnes. Et c'est le max qu'on ait connu. J'étais l'un des plus jeunes, évidemment. Et je devais manager des gars que je payais avec des MV points dans le jeu. Euh, et qui avaient des enfants. Et qui est là, je me suis dit, waouh, là, ça doit être rentable. On a une dépense. On doit couvrir cette dépense. Et si possible, faire des plus-values. Je dois manager des gens qui ne sont pas salariés parce que c'est pas une entreprise. Et je dois en plus les manager à la bonne volonté et que sur du, du lien social parce que j'ai pas les moyens de les rémunérer. C'est là que j'ai vraiment fait une aventure où il fallait coller tous les morceaux. La visibilité, le marketing, avoir un site internet. Pour être connu, il fallait être référencé et monter en haut des listes. Mais pour aller en haut des listes, nos joueurs devaient aller voter. Donc apprendre aux gens à aller voter pour nous soutenir. Et puis ensuite se dire, bon, c'est quoi mes clients Ils ont 14, 15 ans comme moi. On n'a pas de carte bleue, on n'a pas de moyens. Comment je peux tirer du profit et comment je peux avoir de la valeur à des gens qui ne peuvent pas créer Et là, je découvre le minage de crypto-monnaie à travers les ordinateurs qui peuvent travailler et récupérer de la crypto-monnaie. Je découvre également le fameux Audiotel. On faisait des tutoriels pour expliquer aux gosses comme nous, hein, parce que je rappelle que j'ai le même âge qu'eux à l'époque, comment utiliser le téléphone fixe de la maison pour faire des codes et pour pouvoir les mettre dans le jeu. Enfin, je découvre la complexité d'un écosystème complet. Et ça me fascine. Pour l'instant, je jouais, je composais, on m'avait donné des moyens on m'avait donné des outils et on m'a dit « fais-nous quelque chose de propre avec ça ». Et puis ça marchait pas, je recommençais, c'était pas rentable, je perdais, je rachetais, je recommençais, j'apprenais. Et puis ben, j'avais fait un peu trop le chef, mais euh, semi-admin à l'époque, quitte en disant « ouais, et tout, on va pas bosser pour toi gratuitement pour rien ». Et petit à petit, j'apprends à composer avec cet équilibre qui se doit d'être périn pour être vraiment durable. Quoi. Comment t'en viens de là à ton premier business réel alors ça déjà, ça dure du coup, hein. comme c'était rentable après et puis que j'
J'ai un dernier gros problème qui fait que mes parents me posent les pieds et qui me disent sur Terre et qui me disent maintenant soit t'arrêtes, soit tu vas finir par faire une vraie bêtise. J'ai trouvé un bug sur le site Winamax à l'époque où on pouvait parier euh, sur le score exact d'un match alors qu'il était fini. Mais comme j'étais idiot, enfin je réfléchissais pas, mes neurones n'étaient pas bien connectés, je me rends compte de ça, qu'est-ce que je fais Je mets 500 euros, et puis je fais fois 400 ou fois 500 dans la soirée quoi. Du coup, moi, je descends dans le salon, dans ma tête, c'est bon, j'ai réussi, j'ai pris mon gros chèque, euh, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques heures, la nouvelle vie commence. Pas du tout, parce que j'étais mineur, du coup, j'utilisais l'identité de ma mère. Quand il y a un joueur qui gagne autant, Winamax a regardé, attends, il a parié huit fois d'affilée sur un match, une seconde avant le but. Et du coup, bah, euh, tribunal, enfin, convocation, ma mère qui appelle mon père, je te l'avais dit, ça allait arriver <rire> un jour ou l'autre. Là, mes parents m'ont dit, voilà, là, t'as été trop loin. Faut que tu comprennes qu'on peut jouer. Mais pour moi, c'était des points sur un site internet, c'était pas des euros. J'avais un score en haut à droite du site et le but, c'était d'exploser le score. Il y avait tous les moyens, étaient bons. Et du coup, là, je me suis tout de suite recadré. J'ai terminé ma, mon bac S. Ça a été quoi le, les conséquences de ça Rien. Franchement, bah, ils, ont enlevé, ils ont tout prélevé ce qu'il y avait sur le site, mais Winamax a commencé à réagir en mode bah, tribunal et tout, on vous payera pas ça, vous avez triché. Et puis mes parents, mais bien sûr qu'on veut pas cet argent, mais on l'a... <rire> Excusez-nous, oubliez-nous, nous sommes désolés. Et donc, il n'y a rien eu derrière. Mais là, mon père a compris que s'il ne me tirait pas l'oreille méchamment maintenant, j'allais peut-être un jour faire une bêtise et pas me rendre compte. Et bon, bah moi, j'ai 16 ans, je viens de faire des gros points, 16, 17 ans. Je commence à peine à abuser de certains petits trucs comme ça. Et pour moi, c'était un bug dans un jeu, quoi. J'ai réagi comme ça. Évidemment, ça s'est tout de suite corrigé. Ils ont clôturé le compte. Je suis interdit de cette plateforme depuis, ou du moins je l'étais à l'époque, parce que ça, ça a évolué depuis. Et puis à l'époque, il y a quelqu'un de Winamax qui me dit « Bon bah écoute, on passe l'éponge. Et puis le jour où tu as 18 ans, si tu as envie de faire du contenu et nous rapporter des clients, mais cette fois-ci dans le bon sens de la marche, bienvenue. Mais dans le sens des CGU, d'accord pas dans l'autre sens. Et c'est là que j'ai vraiment, je suis rentré en école de commerce, j'ai réussi à rentrer en partie grâce à ces histoires parce que c'était un petit peu mon storytelling qui m'a fait rentrer dans cette école. J'avais des résultats médiocres et globalement les decks ne m'auraient pas laissé passer, je pense. Et sur l'entretien, sur ce qui s'est passé, globalement ça a validé, j'ai pu rentrer dans une école, mon père m'a dit écoute, je peux te la payer une fois, si tu te rates j'aurai pas les moyens qu'on recommence. Et ensuite, là il faut que tu comprennes tout seul, maintenant t'es grand, plus tu grandis, plus tes actes, ben, je pourrais pas les couvrir. Puis là, ça y est, tu commences à faire des bêtises où il y a des chiffres derrière. C'est pas 500 ou 1000 euros où euh, je les paye et je t'en veux un petit peu. Non, là, tu pourrais faire une bêtise où je pourrais pas te couvrir. Donc maintenant, c'est à toi de le comprendre. Fais ça, mais fais ça bien. J'arrive à l'EDEC et puis euh, j'avais déjà ces petites histoires derrière moi qui avaient secoué un petit peu ma famille à droite à gauche. Mais toujours, ça s'est calmé dès le début. Ça n'a pas été trop loin parce que j'avais des parents qui avait une présence d'esprit capable de dire « Non mais regardez, c'est mon fils, regardez ce qu'il a fait. » Il ne savait pas, il ne comprenait pas, et vous inquiétez pas, on va recadrer ça d'une manière très <rire> pragmatique. Et du coup, bah, ils m'ont cadré en fait, tant que, tant que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Et donc, quelle est dès après il se passe quoi du coup Toujours mon serveur à gérer un petit peu à droite à gauche, puis bon, bah, c'est un truc qui m'a vraiment appris à gérer des équipes et à gérer des objectifs avec très peu de moyens. Le bootstrapping, je l'ai appris là, vraiment, tu vois, c'était... Euh, Débrouille-toi avec ce bout de scotch, tu nous fais quelque chose. Puis j'arrive à l'EDEC, je prends les cours et puis là je découvre un peu la comptabilité, mais on fait pas ce qu'on veut, l'optimisation, l'entreprise, comment ça marche Réellement, pas juste l'idée de vendre son produit derrière, avec le système économique et social qu'on a, comment ça tourne Et là, bah, je vois que c'est un nouveau jeu. Tu parles, je crois, dans une vidéo où je sais plus où, de l'importance de la confiance que tu crées pour le client, le capital confiance justement. Toi, tu as démarré jeune. Comment tu t'y es pris et comment tu t'y prends encore aujourd'hui pour créer de la crédibilité autour de ce que tu fais Comment tu crée ce, ce capital confiance entre toi et Malgré l'âge Pas seulement malgré l'âge. Malgré l'âge, c'est un facteur, parce que c'est une question qui, qui revient souvent chez les jeunes, de se dire, bah, tiens, comment est-ce que je me crédibilise parce qu'on me dit que je suis trop jeune Mais plus globalement, comment aujourd'hui, dans ton entreprise, dans vos entreprises, tu fais en sorte de crédibiliser et de créer de la confiance Déjà, beaucoup d'historique. On m'a toujours dit, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, tu ne feras pas ci, tu vas voir, c'est impossible. Ok, vous me l'avez dit, pourtant je l'ai fait. Une fois deux fois, trois fois. Et donc, j'utilise beaucoup mon historique, même si j'en ai pas beaucoup parce que je suis jeune. Quand j'ai sorti mes premières machines de minage, machines pour sécuriser la blockchain, en gros, ouais. on m'a dit « Ouais, tout, euh, t'arriveras jamais à en vendre suffisamment. Je voulais 20 000 euros pour démarrer. T'arriveras jamais. » Puis, on a levé 75 000 euros en quelques semaines. Comment t'as fait C'est du crowdfunding Oui, mais non. On a eu une dizaine de refus bancaires. Du coup, j'allais abandonner le projet et mon frère m'a dit « Non, non, on n'abandonne pas. » Surtout qu'on sait que enfin, l'idée est bonne. C'est pas, on va pas abandonner parce qu'on est mauvais, parce qu'on se rend compte que ça marche pas. On va abandonner parce qu'une dizaine de banques nous ont dit non. Tu es dans la blockchain, tu veux faire un système décentralisé, tu veux prouver que chacun peut lui-même avancer, et quand t'as dix autres personnes qui te disent non, t'abandonnes. Super, frangin. Et il m'a mis un coup d'ego, et puis du coup, je m'en suis mis avec lui, on a fait un gros benchmark, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme solution Mettre mon compte courant direct.
qui permettait de faire des dons à n'importe qui. Je me suis dit, bon, avant d'aller à Paypal ou quoi, les banques nous ont dit non, on essaye les campagnes de crowdfunding. Kickstarter, KissBankBank, Indiegogo. Et du coup, que des refus, sauf Indiegogo qui nous dit, OK, on met la machine en vente, on commence les préventes. 15 000 euros la première journée, je ressens cette adrénaline. Ça démarre, une semaine, presque 50 000 euros. On est sur le point de toucher le chèque et de se lancer. Indiegogo annule notre campagne, rembourse tout le monde. Ah bah finalement, après revue de votre projet, euh, vous êtes trop financier pour nous. Et là, mon monde retombe une fois. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a si bien marché, cette campagne Mes 4-5 000 abonnés et des gens à qui j'avais parlé de crypto-monnaie quelques années avant et je leur avais dit d'acheter de la crypto-monnaie. Il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à ça au départ. Inconsciemment, moi, je leur disais ce que j'achetais. Donc, j'avais des gens qui faisaient un peu comme moi, mais j'avais que quelques milliers de personnes. D'un coup, les crypto-monnaies ont explosé. Elles ont fait x50, notamment pour l'Ether à l'époque. Et j'avais certains de mes abonnés qui avaient mis un peu d'argent. Donc, l'Ether, c'est la deuxième un peu... Aujourd'hui, c'est la deuxième. Et à l'époque, moi, j'ai fait acheter des Ethers aux gens qui coûtaient 3-4 euros et des gens qui l'ont revendu 5 ou 600 euros quelques mois après. J'avais mes premiers business angels. Et c'est là que quand j'ai voulu créer mon entreprise, il bah, y a un autre sujet qui est arrivé. C'est bien beau la blockchain, mais comment ça marche les ordinateurs qui sécurisent Ce qu'on appelle des mineurs. Et j'explique, bah, écoutez, je vais en monter un. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de faire la voiture soi-même. J'ai mis des semaines compliquées, les bons composants, la bonne carte graphique, les bons logiciels. Et après un travail laborieux et interminable, j'en ai fait une. Et puis, je fais une vidéo pour expliquer, bah, regardez, ça consomme 2 euros par jour d'électricité. Ça me rapporte 4 euros par jour d'éther. Rentable. Et il y a un de mes abonnés qui envoie... Hé euh, hey, c'est dommage parce que j'aimerais bien en avoir une, mais je me vois vraiment pas la faire. S'il y avait une entreprise qui proposait une machine comme ça, qui quand tu la reçois à la maison, tu la branches juste à l'électricité et t'appuies sur Start, la machine elle travaille, à la fin du mois elle vend les éthers et elle envoie des euros. C'est une cash machine, tout le monde en voudrait. Je lis ce commentaire, la redoute, même sentiment, même odeur. Je vais voir mon frère et je lui dis, moi je sais le vendre, ça je pense je sais le vendre. Tu sais le faire toi, il fait. Laisse-moi une semaine, je te dis, mon frère il regarde, il en fait un, deux, quatre. Il fait, ouais, je sais le faire. C'était quoi le business model T'es payé sur la machine ou tu prends un pourcentage sur la... Les deux. Commission à la vente ouais. et 2% de ce qu'elle rapporte. Et du coup, bah, on commence à proposer ça. On s'est dit, bon, il bah, faut enlever tout ce qui est mineur, crypto-monnaie, c'est encore trop jeune, c'est trop compliqué, il faut un mot simple. On va l'appeler Bob. Bob, très court, un mot très simple. On enlève sécurisation, blockchain, cryptographique, on garde que des mots simples. Bob est une machine, vous la branchez chez vous. Elle va faire des calculs et elle est rémunérée contre ces calculs et vous êtes rémunéré directement sur votre compte courant à la fin du mois. Une phrase simple. Et ça a marché. Et du coup, là, j'ai été cher des marchés des banques. Indegogo, Kirton, ensuite, ils annulent. Ils annulent et puis là, ça retombe et mon frère me regarde en mode, c'est pas grave, les autres solutions <rire> qu'on avait. Et on recommence. Et puis là, on fait un petit site internet, justmining.com, un site, mais vraiment, j'aurais même pas mis ma carte bleue dessus. Ça ne répondait pas aux critères de de sélection que j'aurais moi pour investir aujourd'hui. Tu veux dire que le design faisait arnaque, faisait quoi Le design faisait arnaque, mon discours, j'avais que de l'énergie. Il n'y avait que les personnes qui avaient déjà suivi mes, mes conseils, qui avaient, qui avaient gagné de l'argent, qui eux avaient dit, écoute, euh, il a un historique. Moi, je l'ai suivi, j'ai gagné. Il refait un truc, vous ne le croyez pas, pas de souci. Moi, je suis. Et c'est ça qui fait qu'il bah, y a des gens qui se sont dit, waouh, il a levé des fonds, puis là, par Paypal, ça marche, à peu près 75 000 euros en trois semaines, suffisamment d'argent pour aller revoir les banques et qu'on ait BPCE qui nous disent, ok. Toi, on t'ouvre un compte et là, l'aventure démarre. Le gros conseil que tu donnes, c'est d'utiliser en effet de levier, finalement, tes réussites passées à chaque fois pour, pour créer d'autres réussites. Surtout quand on est très jeune, si vous êtes capable de certaines choses et que les gens vous remettent en cause, n'hésitez pas à dire, bah, écoutez, vous n'avez pas 25 autres moyens de le prouver que « wait and see ». C'est tout. Mmh. Regardez ce que j'ai déjà fait et en réalité, ce n'est pas vous qui allez dire « je suis capable de ». C'est votre communauté et les gens, et donc ce n'est pas un conseil applicable à tout le monde, qui vont dire « Ouais, mais attendez, oui, vous critiquez, vous critiquez, mais il a dit, il a fait. » Et puis j'ai eu le droit, à... il n'arrivera pas à lever des sous, puis il n'arrivera pas à faire les machines, puis il ne livrera pas. Bon, il va livrer, mais pas à temps. Bon, il a livré, mais ce ne sera pas rentable. Bon, euh, c'est rentable, mais ça ne va pas durer. En fait, tu avais raison. Quoi que tu fasses, quel que soit ton degré d'avancement, tu as toujours quelqu'un qui te dira que tu n'y arriveras pas. Et au début, j'étais obsédé par ça, mais à chaque fois que j'avais une pierre qu'on me tirait au visage, ben, je la mettais comme un coup d'ego en moteur et je travaillais pour prouver que cette phrase-là, ben, je vais la démontrer par A plus B. Je vais le faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, la, la notion justement de créer de la confiance, créer de la crédibilité, c'est toujours une question pour toi Au-delà de l'âge, est-ce que vous avez un process, une réflexion de se dire « Tiens, on veut crédibiliser encore plus. » Là, il y, a un peu, il y a une vague, la blockchain, c'est en train d'exploser. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui en ont peur. C'est quoi un petit peu votre approche Est-ce que vous faites quelque chose pour vous crédibiliser à ce niveau-là On éduque. Okay. On s'est rendu compte qu'il fallait éduquer, pour deux raisons. Pour protéger le client et pour nous protéger nous. Parce qu'en réalité, s'il achète un truc et qu'il n'a pas compris quand il y aura un problème, ce sera notre faute. Et deuxièmement, parce que tout investissement, tout ce qui est lié à l'argent, et donc d'autant plus dans le monde de la crypto-monnaie qui est très volatile, 
se doit de commencer par une éducation complète, ou du moins une vulgarisation des éléments. Je déteste les gens qui me disent ouais, « Tiens, je te fais confiance, tiens, 5000 euros, fais quelque chose. » Non, 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 non. Tu veux investir chez moi, il n'y a pas de souci. Mais je t'apprends, je t'explique. On travaille ensemble, je t'explique les différents produits, je te mets en face de tes convictions et de ta personnalité les produits et les crypto-monnaies qui semblent te correspondre, mais je ne choisis pas pour toi. Je ne fais pas de conseils en investissement. Mmh. Si tu veux un mineur de crypto-monnaie, je te présente les différents mineurs que j'ai, je t'explique pourquoi lui peut correspondre plus à ce que tu recherches que lui. Mais mon job à moi, ce n'est pas de te dire la moto qui te correspond. Moi, je t'apprends à monter sur une moto, je t'explique que c'est dangereux, je t'explique que c'est aussi un plaisir, je t'apprends à conduire. Par contre, tu l'as choisi toi, ta bécane. Et c'est toi qui accélère. Ce n'est pas moi. Parce que si tu tombes, c'est ta responsabilité, pas la mienne. Et donc, je le fais à la fois pour sensibiliser la personne qui va rentrer dans ce monde, à la fois pour lui dire je connais des gens qui sont tombés, et à la fois pour lui dire moi, je vends des motos. Je t'apprends à les comprendre, mais tous les risques qui vont avec, c'est toi qui dois les prendre. Et dès qu'on a tous les deux compris ces risques-là, là, on peut jouer. Est-ce que tu conseilles du coup pour d'autres business, parce que finalement, c'est applicable à plein de, à plein de business. Tu, on prend l'exemple du business de la moto, quelqu'un qui vendrait des motos, comme toi, tu vends des machines, de se dire, bah tiens, je vais créer une chaîne YouTube et je vais éduquer mon marché sur comment on fait de la moto, les bénéfices de, jouer de, la, de faire de la moto. Est-ce que c'est un conseil qui, tu penses, selon toi, marcherait bien dans plein d'industries Je pense. Je pense aussi parce que c'est dans mon modèle, c'est par YouTube que mes entreprises se sont créées. Donc forcément, dans mes conseils de comment faire, je vais prendre beaucoup de parallèles sur comment j'ai réussi avec YouTube. Mais c'est vrai que YouTube, ça permet du coup de partager sa passion. Et donc, si tu veux commercialiser des motos, généralement, c'est au fond de toi. Tu aimes les motos, tu en fais, tu en conçois, tu aimes ça. Et donc, tu vas pouvoir à la fois éduquer sur les risques et ce, qui, ce que tu aurais aimé savoir dès le début quand tu as commencé la moto, mais aussi partager cette passion. Et donc, toucher des gens avec un discours inédit, celui de ton environnement, celui de ta personnalité. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé, moi, de toucher des gens de tout horizon, de tout âge. Je parlais avec mes mots. Vous aimez, vous aimez pas, je comprends, je respecte les deux. Mais c'est moi. Et c'est ça qui fait que j'ai réussi à toucher des gens. Tous les jeunes de 23 ans ne s'expriment pas comme toi. Tu as une manière de t'exprimer qui, qui est crédibilisante. Tu t'exprimes mieux, en tout cas, plus, de manière plus professionnelle que plein de jeunes. Est-ce que tu as bossé là-dessus pour être plus pro dans ta manière de t'exprimer la seule fois où j'ai réellement travaillé ma façon de m'exprimer, c'était mon second TEDx. Parce que le, moi, j'étais très fier de mon premier. Et le second, il m'a dit enfin, j'ai rencontré un coach qui m'a regardé, qui m'a dit Oula, c'est bien, tu parles avec ton cœur, on le voit. Mais tu ne sais pas parler, tu ne sais pas respirer, tu ne sais pas laisser de blanc, c'est insupportable, ça va vite, c'est trop fort. Et c'est toujours un peu de ce qu'on retrouve dans les commentaires de mes vidéos aujourd'hui, parce que c'est une partie de moi, si tu veux. Après, je l'ai travaillé un petit peu et j'ai compris que j'avais une aisance à l'oral, parce que j'avais toujours parlé beaucoup, trop. <rire> souvent <rire> et c'est valable pour tout mais je ne l'avais jamais travaillé j'ai commencé à comprendre qu'il fallait apprendre à respirer apprendre à se poser apprendre à laisser des blancs marquer des moments et je commence à peine à l'apprendre donc le toi de 14 ans tu t'exprimes sensiblement pareil avec un peu moins d'expérience qu'aujourd'hui c'est ça ok c'est quoi le meilleur conseil business qu'on t'ait donné un mentor un ami vraiment qui t'a impacté vraiment fortement c'est dur parce qu'il a deux sens et c'est drôle parce que ça a été le meilleur, business, euh, le meilleur conseil pour moi. Mais quand je donne des conseils similaires à ma communauté, ils disent « Ouais, tu dis que ça peut monter et que ça peut descendre, donc tu dis rien. <rire> » Eh bien, ce conseil, c'était non seulement écoute les avis, écoute les feedbacks. Et les écoute pas. <rire> tout, comme, euh, tout comme quand on t'envoie à l'école, « N'y va pas parce que tes parents t'ont dit d'aller à l'école. Vas-y pour toi. » Mais ça, tu mets du temps à le comprendre. Donc, écoute les feedbacks, demande-en. Oh, demande l'information à toi de générer l'input qui fait qu'on va te dire « Ah ben, en fait, toi, je t'aime pas. » Et du coup, au lieu de te vexer, essaye de comprendre. Et là, tu vas apprendre quelque chose et tu vas te retrouver grandir. Ça, c'est la première chose, le premier gros conseil qu'on m'a donné. Et le deuxième, c'est il faut que tu t'obstines, il faut que tu creuses, mais il faut que tu sois capable de voir quand tu creuses dans la mauvaise direction. C'est bien la persévérance. C'est bien de s'obstiner, d'écouter les feedbacks, les conseils. Mais il y a des feedbacks, il ne faut pas les prendre. La vraie subtilité, c'est de réussir à voir, OK, ça, c'est des feedbacks. Ça, c'est de la critique méchante juste pour me faire du mal. Ça, c'est de la critique gentille, c'est bien, ça me touche, merci, mais ça ne me construit pas. Ça, c'est de, de la critique négative basée sur la factualité. Ce sont tes vraies erreurs, ce sont tes vrais points d'amélioration. Avec ou sans la petite insulte à la fin que tu dois être capable de gommer dans ton esprit pour avancer. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu prends ça, tu le travailles, tu le construis et tu le mets en moteur pour aller toujours plus vite, plus loin et plus fort. Soit tu te braques, tu veux montrer que tu veux te venger et tu vas faire comme beaucoup de gens qui savent juste montrer du doigt ce qui ne va pas, mais qui n'ont jamais rien apporté. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est Michel Onfray, ça a été un mentor pour moi et c'est un entrepreneur de la, de la région Mosellane qui accompagne des entreprises. Je lui disais, c'est quoi mon erreur Il fait, non, moi le feedback, je ne te le dis pas. On va faire mieux. Tu vas la trouver, ton erreur, tout seul. Et il me reprenait encore et encore et il m'a aidé sur plein de choses comme ça. Et il m'a donné une maturité de recul. Et il y a plein de choses que j'ai fait parce qu'il m'avait dit de le faire. Et un jour, j'ai compris. 
Et à ce moment-là, ben, on se rend compte qu'on a suivi des bons conseils depuis plusieurs années, alors qu'on ne savait même pas pourquoi, mais on les suivait parce qu'on avait confiance, parce qu'on a écouté le, la critique et qu'on a su construire dessus. Quoi. Dans les deux dernières années, c'est quoi les changements dans ton business que tu as opérés qui ont vraiment eu un impact dans le développement de ton activité Que ce soit des idées que tu as eues toi-même ou un mentor qui t'a parlé de ça ou un livre que tu as lu qui t'a impacté, des, des changements dans le marketing, dans le business qui ont vraiment aidé à la croissance Il y en a eu deux. Premièrement, ça va être le dézoom sur la vision. Et deuxièmement, ça va être la maturité sur mon personnage. C'est bien beau d'être dans le guidon, c'est bien beau d'être bourrin. C'est ce que je sais faire. Moi, je vends. Je fais que ça. Il faut plus d'argent, je vendrai plus. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont suffisamment larges pour se rendre compte que le plus rentable, c'est peut-être de se poser, de souffler un petit peu, de regarder comment ça marche et d'optimiser ce qu'on a déjà, plutôt que d'essayer de vendre plus. Et c'est tout Quand ce que je savais faire. Plus, c'est vendre plus d'un même produit ou vendre plus d'autres produits Du même ou d'autres. Développer sa gamme commerciale. C'est ce dont j'étais bon parce que c'est là-dedans que j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que c'est la grande force que j'avais eue parce que, quels que soient les problèmes qu'avait mon business, j'avais du chiffre d'affaires. Vendre, c'est avoir de l'oxygène. Après, s'améliorer, être capable d'améliorer son cardio, aller plus loin, plus longtemps, ça, c'est pérenniser son business. Optimiser les processus, que ça glisse, que ce soit plus automatique, natif, passif. Ça, ça s'apprend et ça, ça, on le développe en tant qu'entrepreneur. Le seul truc que j'avais, moi, c'est une grosse corde, une communauté, des produits où j'essayais d'être à la hauteur des promesses que j'avais faites et du coup, la vente, j'avais toujours de la demande et j'avais cette corde qui me tirait. Et du coup, avec de l'oxygène, bah, petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience que l'entreprise, c'était plein de membres, c'était plein de choses, plein de, de petits trucs délicats qu'il faut petit à petit assembler et essayer d'optimiser. Ça, c'était vraiment quand on a commencé à comprendre qu'il y avait d'autres choses dans le business que simplement vendre. Et qu'on, s'est, qu'on a commencé à se poser avec mon frère sur « il nous faut une vision ». Il faut arrêter de penser à, au mois prochain. Maintenant qu'on a de quoi bouffer ce mois-ci, pensons au mois d'après, prenons de l'avance, commençons à optimiser les processus. Et puis mon frère, des fois, il me disait, tu te rends compte que tes gars, ils charbonnent, ils charbonnent, ils charbonnent, mais ils s'épuisent. Et je lui dis, pourquoi il me fait Parce qu'ils s'épuisent, parce qu'il n'y a pas de vision. C'est bien beau, tout ce qu'il faut, c'est faire les machines qu'on a vendues et recommencer. Ça ne peut pas durer. Tout le monde va s'épuiser. Tu as le droit de te fatiguer, mais pas de t'épuiser si tu veux que ça dure. Et donc, tu dois dézoomer. C'est quoi le but à trois ans C'est quoi notre objectif C'est quoi l'objectif de Just Mining Est-ce que tu es capable de le mettre en une phrase Ouais, vendre des machines. C'est pas un objectif, vendre des machines. Et puis, à force de discussion avec lui, on a fini par poser la vision de la boîte, long terme. C'est quoi aujourd'hui Aujourd'hui, la vision, ça va être de permettre à tous de sécuriser les blockchains. Aussi complexe que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel on veut investir dans la blockchain, il y a une complexité technique. Tu veux investir dans un mineur, il faut monter la machine, monter le logiciel, configurer, connecter, tout. Non, nous, on enlève la complexité technique. Ça, c'est mon job. Par contre, mon client, il doit comprendre ce qu'il fait, pourquoi il veut cette machine, il doit être capable de me répondre, ou alors je lui apprends. Et à la fin, moi, je produis le produit technique qui fait que c'est très simple. Et donc, même si je te sors des mots barbares comme stacking, master node, mineur de crypto-monnaie, quel que soit le mot barbare que je veux dire, si tu veux investir dans l'un de ces domaines, je vais t'éduquer, je vais être sûr que tu as bien compris comment ça fonctionne. Par contre, le côté monter ma master node, je vais m'en occuper pour toi. Et quelle différence tu as vu en interne depuis que tu as clarifié cette vision On sait où on va. C'est exactement comme quand tu conduis en voiture. Regarde là où tu veux aller. De base, tout ce que tu vas faire va partir dans une meilleure direction. On sait pourquoi on se lève le matin. On ne se lève pas pour monter des machines. On se lève pour satisfaire les besoins de notre client, optimiser notre processus et toujours simplifier l'expérience utilisateur. On le sait maintenant. Et donc, quelle que soit la complexité de la to-do instantanée, on sait où on va, non pas demain, mais on sait où on va dans cinq ans. Comment tu la communiques cette vision auprès de tes équipes Auprès de mes équipes, beaucoup de discussions. On est un petit groupe et puis on a commencé avec des amis, puis c'est encore une petite entreprise. Aujourd'hui, on est une vingtaine à temps plein sur Just Mining. Donc, ce n'est pas encore suffisamment large pour qu'on commence à mettre des verticales, c'est assez simple de vraiment discuter, c'est vraiment du discours, du cœur, est-ce qu'on est tous alignés Et puis dès qu'il y en a un qui n'est pas aligné avec la vision, il le fait savoir, et on en discute, et on essaye de comprendre. Et maintenant, tout le monde est force de proposition, et on, on accepte de s'écouter. Que ça plaise ou que ça plaise pas, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Et c'est ce qui fait que bah, des fois, ils viennent me voir à moi en mode ouais, « là, c'est, c'est toi qui va à côté, tu te rends pas compte, mais le groupe suit pas. » C'est pas parce que c'est ton idée qu'elle est bonne, c'est pas parce que tes premières idées étaient bonnes qu'eux, et du coup, bah, très dur, coup d'ego, mais il faut prendre sur soi. Et quand on dézoome, on se rend compte que bah, un cerveau, c'est plus malin qu'un cerveau, il faut écouter tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a posé la vision. Et c'est pour ça que ce n'est pas ma vision, c'est la nôtre. Et c'est ce qui fait que même si Just Mining vient de ma chaîne YouTube et de mon idée, c'est notre société et c'est notre boîte. Et c'est ce qui fait qu'on est tous là à se battre. Et c'est ce qui fait que quand j'ai un concurrent qui crache sur nous, il ne m'a pas touché moi. Je vois mon directeur marketing qui n'en peut plus, qui cherche des stratégies. Je vois mon équipe de production qui se dit on va faire des meilleurs bécanes, on va les améliorer. Je vois... Ça touche toute l'équipe parce que ça touche notre vision et nos valeurs à nous tous. Tu disais que justement vendre et créer de l'oxygène pour toi, c'est quelque chose que tu aimes et quelque chose où tu es bon. C'est quoi selon toi qui fait qu'on est bon dans cette capacité de vente Une personne là qui nous éc
<rire> c'est très entrepreneur comme réponse. Mais je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle. C'est vraiment chacun en fonction d'eux. Donc, j'observerai comment il fonctionne. J'observerai vraiment comment ça tourne aujourd'hui. Et je ne lui donnerai pas le même conseil. Je ne donnerai vraiment pas le même conseil à deux personnes différentes. Une personne lambda, je lui dirais de faire ce qu'elle aime. Parce que c'est là où elle va y passer des nuits sans avoir l'impression de travailler. Et c'est en y passant des heures et des heures qu'un jour, elle sera capable de fournir le produit, le discours qui fait que ça va se vendre. De base, c'est ce que je conseillerais à n'importe qui. Et tu dirais que toi, tu es bon dans la partie vente one-to-one one, ou la partie plutôt marketing et parler de ce que tu fais, qui sont deux, deux approches différentes quand même Je pense que je suis meilleur en vente one-to-one. One. J'aime beaucoup l'être humain qui est en face de moi. Et ça peut m'arriver de ne pas prendre un contrat parce que je ne le sens pas. C'est très binaire. Avec moi, il y a rarement du « ouais, ouais, ça va, non ». On apprécie la façon que j'ai ou on n'aime pas du tout. Et quelqu'un qui n'aime pas ma façon, aucun souci. Qui m'explique, qui me fasse grandir. Si cette personne est fermée à cette discussion, c'est qu'il n'y a rien à faire avec elle. Par contre, qu'elle m'aime ou qu'elle ne m'aime pas, si elle ouvre le débat, il y a un truc à aller chercher, il y a un truc à aller prendre. Et là, on va grandir ensemble de ce qu'on va apprendre. Et donc, en réalité, on sélectionne aussi nos clients. Et ça, ça a choqué beaucoup de monde. Mais alors, bien sûr, c'est un site mainstream, n'importe qui peut s'inscrire et commander un produit. Mais dès que ça va être un gros client pour une grosse opération à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est du sérieux, c'est de l'argent. On va y aller concrètement, on va respecter des processus, on va faire ça bien. Mais si on ne se serre pas la main et qu'en réalité, il n'y a pas une. Une valeur d'homme derrière, il n'y a pas quelque chose de « on est d'accord pour ça, on y va, on fait ça bien », c'est entre nous. S'il n'y a pas ça, moi je ne je suis, suis pas à l'aise pour aller au bout. Après, le marketing, c'est la prise de parole, c'est d'autres choses aussi que j'ai appris sur le tas, mais je pense que c'est cette valeur-là qui est vraiment importante pour moi. Que ça passe ou pas, que ça se passe bien ou non, parce que le tout peut arriver, mais même quand ça ne se passe pas, ça ne me dérange pas si j'ai choisi avec qui je suis dans la merde. Mmh. Et du coup, dans la partie commerciale, est-ce qu'il y a des trucs que tu fais ou que tu as appris ou tu te dis ça, j'ai remar remarqué, ça augmente mes performances commerciales. L'honnêteté, quitte à ce que ce soit dérangeant, hein, mais être honnête, moi je pensais que dire aux gens qu'il n'y avait pas de risque et tout, ça marchait mieux. Et je me suis rendu compte que l'une de nos grosses forces, et j'aimerais dire que c'est parce qu'on est des gens honnêtes, qu'on n'a jamais caché qu'il y avait des risques ou quoi, mais pas du tout, on ne l'a jamais caché parce qu'on avait peur de cacher quelque chose et qu'on soit tenu pour responsable à la fin. C'est pour ça qu'on a toujours été transparent, parce qu'on ne voulait pas être tenu responsable de ce dont on n'était pas responsable. Mais je me suis rendu compte qu'être totalement cash, et voir un client un peu indécis lui dire « Mais attendez, le montant que vous voulez mettre là, vous êtes prêt à le perdre ?»« euh, je, euh, je, pas, pas tout ?»« Mais alors, il ne faut pas tout mettre. » Point. Et le fait d'être vraiment cash, ben non seulement moi, c'était pour me protéger, mais je me suis rendu compte que ça plaisait. L'honnêteté et la franchise, essayer de mettre un maximum de transparence, ça plaît. Tout comme au début sur mes sponsorings sur YouTube, j'étais un peu gêné. Alors oui, j'ai un partenaire qui m'a donné des sous pour parler de lui, mais je ne parle pas de lui parce que je suis payé. Hein. Oh là là, quelle maladresse en France de dire un truc comme ça. Je me suis fait rouler dessus juste parce que je voulais être honnête, en fait. Et la réalité, c'est qu'il faut leur dire aux gens, c'est mon partenaire, c'est mon sponsor, il me paye pour que je puisse faire ça bien, et c'est parce que je peux faire ça bien que je peux le tirer vers l'avant. Et pourquoi j'ai pas eu cette transparence et cette honnêteté tout de suite dès le début Je sais pas. Mais je me suis rendu compte que ça plaît. En France, se prendre une bonne gifle en mode la réalité, c'est ça, tu prends ou tu prends pas. Mmh. Ça, c'est un truc qui m'a aidé. C'est un bon conseil que je pourrais donner puisque je l'ai appris à mes dépens. En plus, ça fait écho avec, je ne sais pas si tu l'as lu, le livre de Robert Cialdini sur la persuasion. Et non. lui, il l'a fait de manière scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait des tests avec plusieurs groupes, un groupe de contrôle et un groupe où ils testent. Et le fait d'être honnête, et spécialement sur un inconvénient, une difficulté dans ton produit ou dans ton service, fait que naturellement, la personne elle va plus te faire confiance sur d'autres aspects. Si par exemple, tu dis, bah voilà, ma voiture, non, ce n'est pas la plus performante ouais. du marché, et que c'est vrai, derrière, quand tu vas lui dire, par exemple, que c'est la plus économique, forcément, la confiance, elle va être beaucoup plus élevée parce que tu lui, tu, tu lui as permis de voir que tu étais à l'aise sur tel problème. Par exemple, je sais, dans notre cadre, quand, quand on vendait l'école de coaching, la première version, le fait de dire aux personnes, eh ben en fait, je tiens, te, je tiens à que tu saches que cette école, elle ne va pas être structurée ou effectivement, là, tout va être cadré. Du coup, le fait de leur dire à ce niveau-là, si tu t'inscris pour que ça soit tout structuré, que je puisse te dire exactement ce que je vais faire au troisième module, t'inscris pas. Par contre, si ce que tu veux, c'est que tu as quelqu'un qui va se dépasser comme jamais, que tu retrouveras jamais derrière dans ces universités-là, quelqu'un qui, entre deux modules, va lire 15 livres, va aller interviewer 12 personnes, va essayer de se demander comment améliorer, va te mettre du storytelling, de la pédagogie, là, je peux te garantir que tu vas l'avoir et tu ne l'auras jamais dans aucune des autres écoles. Et le fait d'être capable de faire les deux, être honnête sur notre fragilité ou le problème ou l'inconvénient, et être aussi honnête sur nos zones de force, les deux, c'est un cocktail qui, euh, que moi, j'ai pu voir est hyper, hyper intéressant. Et dans Robert Calini, son bouquin, lis-le, hein, ça va, ça va te ah plaire. Bah avec plaisir. C'est Influence. Il montre à quel point ça fait une vraie différence. Et c'est valable aussi en entretien d'embauche, tu vois, parce que l'erreur, souvent, c'est la personne qui en entretient parle uniquement de ses forces. 
le fait d'être capable de dire bah voilà je tiens à vous dire je suis pas la personne la plus j'en sais rien organisée en revanche je suis très très bon là dedans forcément quand tu fais la liste de là où tu es très bon la personne se dit ok s'il est capable de me dire qu'il est nul là ouais alors ça veut dire que tout ça je peux vraiment lui faire confiance donc j'ai trouvé que c'était un, un bel écho avec ce que tu ce que as appris naturellement des petites questions comme ça Elon Musk ou Jeff Bezos Musk pourquoi Bezos veut aller en orbite autour de la Terre, Musk veut aller sur Mars, <rire> toujours plus loin. Investisseur ou entrepreneur Entrepreneur. Pourquoi Parce qu'en réalité, en entreprenant, je développe ma capacité d'investir, d'investissement. Mmh. Mais vraiment, ce qui me plaît, c'est gérer plein de choses. Ce qui me plaît, c'est investir dans différents domaines. Ce n'est pas le fait d'y mettre de l'argent, c'est le fait de comparer les différents environnements, comment on les gère, comment on manage ses ressources. Et ça revient à des bases entrepreneuriales. Mmh. C'est vraiment le truc qui me correspond le plus. Je suis moyen dans plein de domaines, mais je ne suis pas quelqu'un qui sera excellent quelque part. Première chose que tu fais le matin, ou en tout cas une des choses qu'on re qu retrouve quasiment dans tous tes matins, dans la première heure ou deux premières heures de ta journée Prendre conscience des mails que j'ai eus. Le matin, juste, je fais un coup d'œil, mail planning. Juste histoire de prendre un petit peu de recul instantané sur euh, qu'est-ce qui m'attend sur les 12 heures là, qui viennent. Application préférée sur le téléphone par exemple WhatsApp. WhatsApp, tu l'utilises comment C'est mon outil de travail. Ah ouais je me suis rendu compte que toutes mes grosses négociations, tous mes gros contacts, toute la grosse valeur qu'il y avait, c'était mon réseau. Et WhatsApp, c'est la porte d'entrée ouverte à ce réseau. Ton livre préféré Factfulness. Tu dors combien d'heures en moyenne Beaucoup. Ah, euh, puis les gens s'attendent à « ouais, toi, tu dois dormir 4 heures ». Pas du tout. Comme je rush tout le temps en permanence, dès que je peux dormir, si j'ai pas mes 7 heures par tu jour, je suis vraiment journée. mal. Alors, ça m'arrive de faire 2-3 nuits, il y a un rush, je dors 4-5 heures par nuit. Mais globalement, si je veux tenir ce rythme-là toute ma vie comme j'aimerais le faire car c'est mon plaisir, je pense qu'il me faut mes 7-8 heures par nuit, c'est obligatoire. C'est quoi, une, une, entre guillemets, une mauvaise habitude que tu aimerais, euh, aimerais l'enlever de ta vie Ou la réduire Je m'intéresse à tout ce qui est un peu exotique, dans tout. Tout comme quand j'étais gosse, sur la sexualité ou quoi, et encore j'ai éludé quelques passages de... <rire> J'aimerais me concentrer sur vraiment quelque chose, et aujourd'hui je veux être tout partout. Dès que c'est un peu atypique, tu peux me sortir quelqu'un qui a un domaine que je ne connais pas du tout, qui ne m'intéresse pas et qui ne me plaît pas. Dès que je sais que ça va plaire à des gens... Je veux dire, pourquoi ça plaît à des gens Qu'est-ce que j'ai pas vu Expliquez-moi ce que j'ai pas compris. Et du coup, à force de vouloir être très intéressé et trop curieux, je pense que curieux, c'est bien, trop curieux, c'est un défaut. Je suis trop curieux, je m'intéresse à tout. Et je peux perdre deux nuits à étudier les fourmis et comment elles arrivent à se développer alors qu'on s'en fout. En tout cas, c'est plus <rire> important aujourd'hui sur la haute. Mais j'aimerais réussir à me recentrer un peu plus et j'ai pas encore cette maturité de prendre du recul en disant stratégie, long terme, processus, arrête de de vouloir tout faire tout de suite. C'est qui pour toi qui incarne le mieux le mot réussite J'ai des trucs qui viennent de milieux différents. D'un côté, j'ai envie de dire Musk, parce que c'est imparfait, mais c'est humain, c'est puissant. Et à l'échelle de l'humanité, c'est une vraie réussite. Mais d'un autre côté, j'aurais envie de dire mon père, parce que c'est pour moi, mais il a fait son travail de père et j'estime que j'ai été bien éduqué, que j'ai eu les bonnes bases. Mmh. Il a été présent pour nous apprendre la rigueur et tout. Mais dans la famille, il a été également la souplesse qui nous a permis d'être à la fois protégés quand on grandissait mais aussi le « vas-y, quitte à te péter une dent, fais-le tout seul, tu vas t'en souvenir et tu vas apprendre plus ». Ce serait une réussite de le travail de père que je voudrais être, donc ce pas les mêmes domaines en fait. Si tu pouvais inviter au restaurant une personne vivante ou décédée et passer deux heures avec elle, lui poser toutes les questions que tu veux, ce serait qui Que des personnes à qui j'ai pas le niveau en anglais pour les recevoir. C'est pas grave, on imagine qu'on a une baguette magique ce jour-là, on te met tiens, une application de ton, ton frère qui est capable de traduire en direct. En ce moment, je suis beaucoup sur Malcolm Gladwell, il a écrit beaucoup de livres sur... Ouais, tu dois peut-être les connaître sur l'étude des personnalités, de comment ils font. Outliers Outliers, bah c'est le livre justement que je suis en train d'essayer de lire en anglais, donc je t'explique la vitesse de progression, terrible. <rire> Et je me dis, mais waouh, ces gens-là, c'est un concentré de bonnes études. Ils ont étudié justement ces bons comportements et ils en ont fait des analyses intelligentes en prenant du recul et du constat factuel. Et c'est eux où je me sens attiré vers ces personnes en ce moment, car je me dis, en une heure passée avec eux, je peux prendre 5, 10, 20, 30 heures de connaissances et de recul. Il y a une question que tu adores poser aux, aux personnes qui t'inspirent, que tu rencontres. Quelle est ta plus grande erreur mmh. Et c'est quoi ta plus grande erreur Je me décale entre ce que je suis vraiment et ce que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être ce que tout le monde veut de moi, mais je n'ai pas encore la maturité de rester moi-même. À un moment, je vais vouloir être aimé de tous. Tu sais ce truc, on te l'a dit, tu le sais, ça te dessert, mais tu le fais quand même parce que tu es toi. Ben, je fais ça. Et je suis pas bon, et du coup, des fois, je, je décolle trop, et du coup, je m'éloigne de ce que je suis vraiment, et même, je me sens mal. Tu te rends compte quel personnage t'as joué ce soir C'est pas toi. Non, je voulais être aimé, je voulais être copain de tout le monde, je voulais être regardé, j'avais ce moi-jeu qui ressortait, j'avais besoin d'être au milieu, alors que je me rends compte que prendre du recul, bah déjà, c'est sain et ça, ça repose. Et je m'en éloigne de plus en plus, mais ma plus grosse erreur quand j'ai commencé à être influenceur, 
c'est que j'avais tellement fait les choses pour prouver que j'en étais capable que du coup, quand je l'ai fait, j'étais là en mode « ouais, ben, je l'ai fait ». Un peu trop suffisant. Et je l'ai payé très cher. Tu l'as payé comment Pff, De la critique, euh, j'ai donné une image de moi qui n'était pas du tout celle que je suis. Du coup, il y a des gens qui étaient fermés qui ne me laissaient même plus ouvrir cette discussion et prouver qui je suis réellement derrière. Je ne gagne pas assez vite en maturité encore. Je pense qu'il y a des choses où euh, je me rends compte que le Owen de l'année dernière avait des certitudes qui sont aujourd'hui pour moi des bêtises. Et je me dis, mais comment j'ai pu penser ça un jour Et le pire, c'est comme j'ai une assez grosse croissance aujourd'hui, parce que j'essaye d'apprendre et de travailler sur tout ça, donc je me vois progresser rapidement sur ma connaissance de moi, ma façon d'interagir avec les autres, mes bêtises et ce que je fais que je ne devrais pas, en mode tu te rends compte, Owen, que là tu dépasses les bornes, alors que c'était acquis comme normal pour moi. Eh bien, je me rends vraiment compte dans cette progression que c'est vraiment prendre du recul sur tout ça qui te fait progresser. Regarder le chemin que tu as accompli, et à chaque fois que je valide quelque chose, je suis content de dire hey, « je l'ai validé, vous avez vu, je l'ai... » Non, calme-toi. Valider cette étape, ce n'est pas une fin en soi. Il faut être fier de progresser, pas fier des paliers qu'on touche. Il faut être fier de sa croissance, non pas de ses résultats, toujours. Et ça, j'ai mis trop de temps à le comprendre. Et du coup, je voulais monter les escaliers pour dire « je suis en haut ». Non, ta plus grosse capacité, c'est ta capacité de travail. Apprends à monter les marches. Sois fier de monter vite les marches. Et quand tu tombes, comprends pourquoi et recommence. Le plaisir, c'est monter les marches, ce n'est pas arriver en haut. Et si je l'avais su plus tôt, je serais plus haut. En plus, c'est bête parce que c'est paradoxal, c'est un frein qu'on se met soi-même. On veut tellement y arriver qu'il n'y ben, a que ça qui compte. Et c'est complètement idiot. Dans quel moment de ta vie, tu es calme <rire> oh, Non, c'est assez rare. C'est vrai que c'est assez rare. Dès qu'on se remet, dès qu'on va aller sur de la vraie réflexion, ce que j'ai compris que je n'avais pas, quand je travaille avec mon frère, par exemple, ou avec mes associés... Il est plutôt comment, lui Mon frère, tout l'inverse de moi. Il regarde, <rire> il ne parle pas trop, il analyse, il réfléchit... Trois réflexions pour une parole. L'inverse de moi. <rire> Plutôt introverti, même s'il a travaillé sur tout ça et qu'il a changé drastiquement dans mon sens. Et moi, plus j'avance, plus j'essaye de me taire et d'écouter, de comprendre qu'il faut observer beaucoup plus qu'agir si on veut agir bien. Et c'est drôle parce qu'on se complète vraiment beaucoup là-dessus. Et que comme bah, on est frangin et qu'on commence à bien se connaître, on ose se dire merde en face. Et quand j'abuse vraiment, bah, mon frère, il ose me mettre une grosse claque et me dire « Regarde, tu comprends que t'as merdé ou pas ?» Alors que normalement, les gens mettent des formes, du temps, du sens. Non, le fait qu'on puisse être cru, c'est l'un de mes associés de Just Mining qui m'a dit « Non, mais si on n'est pas capable de se dire merde entre nous, comment on avance ?» Mais il a bien raison. Il faut être capable de se dire merde, surtout entre nous, surtout quand on sait qu'on se dispute, mais pour un bien commun. On veut juste avancer ensemble. Et donc, en réalité, tu n'es pas contre moi. Je dois enlever mon ego. On se prend la tête pour savoir quelle est la meilleure solution. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur. Je ne suis pas en train de dire que je vais te battre. On se bat ensemble. Ça a été quoi le moment le plus dur Et j'aimerais qu'on prenne le temps le plus dur pour toi à vivre YouTube. Mes premiers bad buzz. Prends-en un. J'aimerais qu'on prenne le temps de le raconter et ce que tu as vécu à l'intérieur. Le pire du pire, c'était BitConnect. Je remets le contexte, hein, c'est une arnaque qui se cache derrière ouais, blockchain, crypto-monnaie, complexité, euh, algorithme. À la fois, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, donc une vraie critique constructive et je m'en suis voulu à moi-même. C'était quoi l'erreur J'ai fait une vidéo, il m'avait proposé un gros montant pour dire du bien de cette arnaque. Et du coup, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle « Bitconnect, l'arnaque du siècle ». Et donc, j'ai vraiment voulu monter en opposition contre ça. Et là, j'ai fait une expérience très complexe sur plein de domaines. La première chose, c'est que je me suis dressé fondamentalement contre cette arnaque, alors que j'avais dans ma communauté des gens qui étaient affiliés dans cette affaire. Et quand on est dans une pyramide de Ponzi, même si on sait que c'en est une, on ne veut pas qu'elle tombe, on veut qu'elle perdure. Donc déjà, j'avais mes propres abonnés, mes propres fans, pour certains, qui m'en voulaient publiquement. Et puis en off, ils pouvaient me dire « Ouais, mais moi, je veux que ça dure. C'est des pigeons qui rentrent là-dedans, mais moi, ça m'engraisse. Pourquoi tu veux faire tomber cette pyramide Laisse les idiots rentrer. » Donc déjà, je me suis pris des, une salve de personnes que je pensais protéger quand j'ai sorti le contenu. Grosse claque. La deuxième chose, c'est que j'ai reçu pour la première fois des menaces directes. C'était un Ponzi qui a fait tomber presque un milliard de fonds. Donc on parle d'un vrai gros Ponzi à la Madoff, pas d'un petit truc qui touche quelques personnes. Même des gens qui n'avaient rien à voir avec la crypto ont mis de l'argent là-dedans. Et du coup, il y a des vrais gens qui m'ont envoyé bah, une vidéo, ils me disent, tiens, ça c'est une Lamborghini, ça c'est une Porsche. Puis la Maserati Lab, on l'aura bientôt plus parce qu'on va la vendre et on va mettre ce contrat sur ta tête en espérant que quelqu'un te la coupe. Et là, je me suis rendu compte que euh, j'ai quand même 23 ans, enfin à l'époque 20 ans, tu vis j'ai quoi, fait toi une vidéo, un carnage, un calvaire, je ne suis pas bien du tout. Heureusement, j'étais aux états unis mais je me dis, mais ma maman, elle est en Corse à la maison. Ça donne quoi, toi, pas bien Je comment... me lève la nuit en vomissant, j'en pleure, euh, je me rends compte que je devrais peut-être arrêter YouTube, que j'ai peut-être été trop loin, puis l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûr, en fait. C'est dur un peu, c'était simple quand j'étais personne. Tu as des gens autour de toi qui t'aident là-dessus ou pas à ce moment-là T'en parles Non, ou pas non, trop d'ego pour en parler, il fallait que ça passe. Et puis à un moment, on se remet toujours, dès qu'on a un vrai gros mur en face, on se met toujours avec mes associés, hé hey, 
Si ce mur-là, on n'est pas capable de le faire tomber et passer de l'autre côté, franchement, quand ce sera une vraie difficulté, et j'essaie toujours de me dire ça, même quand c'est un vrai problème, je me dis, comment je ferai quand ce sera un vrai problème Je passe à travers, et heureusement, avant que je commence à trop dériver, le marché m'a rattrapé. Donc là, premièrement, j'ai déçu ma communauté. Deuxièmement, je me sens en danger, réellement, et en plus, je fais une erreur terrible dans cette vidéo. Cette vidéo rémunérait extrêmement bien les parrains. Plus tu invites de gens, plus tu prends d'argent. Je fais une vidéo de 40 minutes pour le détruire cette arnaque de A à Z, en expliquant que c'est un scam, pas d'avenir, qu'ils ne reverront pas leur argent, qu'il faut être débile pour mettre de l'argent là-dedans. Et à la fin de la vidéo, parce que j'avais quand même cette frustration, les mecs m'avaient proposé plus d'un demi-million d'euros pour la faire, donc honnêtement, j'avais la frustration, à cet âge-là, parce que j'avais pas grand-chose, ma boîte démarrait à peine, de ne pas prendre une demi-barre comme ça, tu vois Puis du coup, je me suis dit, bon, pour les plus idiots d'entre vous qui veulent quand même foncer tête baissée dans ce mur en béton, maintenant que vous savez que c'est un mur en béton, mettez mon lien d'affiliation. Au moins, je récupérerai 10% des plus idiots d'entre vous. Et je me suis dit, ça passe comme ça, c'est une blague, c'est une bêtise. Je me suis fait défoncer par le reste de la communauté. Ceux qui étaient ni dans le Ponzi, ni ceux qui, étaient, qui me voulaient la mort, le reste, le peu de reste qu'il y avait, m'ont détesté. Mais t'es sérieux, tu fais une vidéo de 40 minutes et à la fin tu mets ton lien d'affi. Et moi, quand j'avais fait la même chose aux États-Unis sur le, le, le communiqué américain que j'avais, ça avait été super bien vu aux États-Unis. J'avais pas pris en compte mon marché, t'es en France. Si tu dis du mal d'un truc, fais même pas une blague comme ça à la fin. Aide-moi à comprendre, aux États-Unis tu fais quoi en fait J'avais fait la même chose, j'avais posté, j'avais un petit blog à l'époque que je n'ai plus et j'avais bah, posté, c'est ça, à l'écrit, la même chose. Et à la fin de l'article, je dis bon, pour les plus idiots malgré tout, voici mon lien d'affiliation. Je récupérerai 10% des plus idiots d'entre vous qui fonceront quand même tête baissée dans le, dans le piège. Et puis ça s'est super bien passé. Mais la communauté française, pas du tout Et surtout que les communautés qui s'expriment, ce sont les plus jeunes de ma communauté. Généralement, les entrepreneurs 40, 50, 60 ans, la plupart d'entre eux sont silencieux. Et c'est là où je me suis senti détesté de tous. Communauté, fans, tous ceux que je critiquais derrière ce projet-là. Et là, c'était la fin du monde. Vraiment, c'était très très dur. Pendant quelques mois, je me sentais pas bien, je faisais moins de vidéos. Quand, ça, c'était quel moment J'étais aux états unis il y a deux ans. Et en plus, le pire, c'est que tout ça, je l'ai récolté après avoir posté une vidéo où dans ma tête, je faisais le bon choix. J'avais refusé le chèque pour faire ce que me disait mon cœur, tu vois. Donc non seulement je me suis pris une grosse claque, mais je me suis pris une grosse claque à un moment où je m'attendais à me faire applaudir. Et là, redescendre sur terre. Là, violent. Très très violent. Avec du recul, tu aurais eu besoin qu'on te dise quoi pour prendre une meilleure décision et tu dis ton marché Ce que tu peux dire ici, tu peux pas le dire là. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Rien que ça, déjà, j'aurais peut-être pas mis ce petit truc à la fin, que j'ai tout de suite d'ailleurs supprimé et remis en ligne la vidéo. Mais c'est ce qui fait que certaines personnes, bah, ils me disent « Ouais, Asher, il avait fait la pub de ça. » Je fais « Mais pas du tout, vous vous rendez compte, c'est tout l'inverse. » Mais les gens, ils ont retenu ça, parce qu'ils ont entendu les ragots sur les médias et pas ça. Donc, vraiment, étudie ton marché. Et comprends bien que la circonstance peut déformer n'importe quel fait. La façon dont on la raconte et la façon dont on voit une scène, un papa qui joue avec sa petite fille dans un parc, c'est mignon, un papa qui joue avec une petite fille dans un parc et une musique un peu stridente derrière, bah tu peux vite demander à des gens d'écrire ce qu'ils ont vécu en regardant cette vidéo, ils n'ont pas du tout, du tout le même sentiment. Attention aux circonstanciels. J'étais prêt à me battre contre la communauté de Bitconnect, mais je n'avais pas du tout pensé que l'intérêt économique de certaines personnes qui me suivaient allait aller à mon encontre. Et dans certains domaines, l'argent c'est plus fort que tout copain ou pas copain, à partir d'un certain montant, si les gens sont pas d'accord, tu te mets en danger. Et là, je l'ai compris là. Ça t'a impacté combien de temps, là, ces, ces, ces menaces de mort intérieurement Trois mois et demi, quatre mois. Parce qu'à un moment, déjà, c'était trop dur, donc je commençais à en parler sur YouTube. Je commençais à dire, écoutez, je pense que je vais arrêter, ça devient dur. Et là, j'ai eu deux soutiens que j'avais pas vus. Premièrement, ma communauté, mais la communauté silencieuse qui m'a appelé. On m'a dit, écoute, gamin, euh, j'en ai des employés, hein, j'en ai monté des boîtes. Hein. Si quand c'est dur, tu baisses les bras, euh, arrête. Eux, ils m'ont remonté le moral en me montrant qu'ils étaient là quand ça comptait vraiment. Des gros abonnés que j'ai découverts en mode euh, « je te suis depuis le début, je t'ai jamais adressé la parole. » J'ai senti dans ta dernière vidéo qu'il fallait que je t'appelle. Et puis beaucoup, d'un coup, une centaine de personnes qui m'ont envoyé des messages, des gens qui me disaient ce que j'avais fait pour eux. Et je ne l'avais pas vu. Et ça m'a donné de l'énergie, ça. Parce que je n'avais pas pris conscience de la valeur de mon travail avant ça. Et j'avais compris d'une face cachée que je n'aurais jamais vue avant. Et la deuxième chose, c'est quand le truc est tombé, donc trois ou quatre mois après, les échos, BFM, Capital, les gros médias ont sorti en mode. Il y en avait un qui l'avait dit. Et c'était lui. Et là, du coup, j'ai eu le regain un petit peu. Je me sentais plus tout seul. Ma communauté était revenue en partie. Enfin, en réalité, la communauté était toujours là. Mais je m'étais focalisé sur les 20 personnes qui m'en voulaient. Tu sais, c'est toujours pareil. Tu retiens ce point noir que tu as vu dans tes commentaires qui t'a touché et qui t'a vraiment fait du mal. Et tu vois plus les commentaires positifs. Alors que si tu fais des proportions, tu te rends compte que ça va. Mais tu te focuses sur ce qui va pas toujours. Et à ce moment-là, ça a été mieux. Parce que j'ai compris. Et j'ai compris qu'en réalité, encore une fois, ce qui m'avait manqué une deuxième fois quand j'étais pas bien, c'est de la circon
retourne sur un truc cartésien, mets ça à plat, analyse, comprends tes erreurs et recommence. Et c'est là où je suis reparti d'un coup à bloc, alors que pendant 3 mois, 4 mois, ouais, ouais j'aurais bien lâché le truc, ouais. <rire> ah, c'était sport. En tout cas, je te le redis, c'est vraiment beau ce que tu fais, 23 Merci. ans, tu veux en être où là dans 20 ans Je veux toujours en être, c'est tout. <rire> ça veut dire quoi pour toi Je veux être dans la partie. J'ai besoin de continuer à m'amuser, construire des trucs et tout, ou j'espère super loin, et puis quand on a avec euh, mon frère, on en a des roadmaps complètement déconnantes, et puis quand je parle à mon meilleur ami qui est aussi mon associé, où tu te vois dans 3 ans, on se regarde tous les deux en mode, ouais, <rire> Musk, il aura pas été assez loin encore. <rire> Mais... <rire> On sait que c'est un peu d'arrogance, on sait que c'est un peu de prétention, mais c'est aussi notre énergie, énergie. Yes. c'est ça. On veut continuer d'avancer, je veux être dans la partie et je veux m'amuser. Un peu moins d'opérationnel chiant, je veux pouvoir être plus scindé et comprendre que j'ai entrepris pour être heureux. Je vis pour travailler, je ne veux pas travailler pour vivre. Ça, c'est assez connu, il me semble, comme image. C'est vraiment ce que je veux faire. Travailler, ça m'amuse, je veux continuer à m'amuser. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres C'est la mentalité de la masse. Les gens ne veulent pas savoir qui est bon pour bosser avec lui. Ils veulent savoir qui est mauvais parce qu'il leur faut un truc à dire ce soir au bar. Et ça m'énerve. <rire> pour moi, c'est pas comme ça qu'on avance. Les gens sont toujours là à dire « Ouais, lui, il devrait. Ils ont des conseils, des avis sur tout. Fais-le »« Ouais, mais j'ai peur de me rater. » Mais c'est pas grave, tomber, c'est la plus belle ligne que tu peux mettre sur ton CV. Te faire mal, mais vivre l'expérience, c'est la meilleure chose. J'aimerais tomber plus. 